Şimdi göstereceğim hareketler arkadaşlar. Tek kol amut çalışmalarına yeni başlayan kişiler için. Açıklıkta bir sıkıntı var Tahsin. Biraz daha aç bacaklarını. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Antrenman günlüklerinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu video esneklik ve tek kol amut videosunun ikinci serisini oluşturuyor. İlk defa devam ettireceğimiz, sözünü ettiğimiz bir serinin devamını çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden mutluyuz diyebiliriz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. <gülüyor> Aynen. Bu videoda arkadaşlar 3 hafta önce çektiğimiz esneklik ve tek kol amut videosunun devamı şeklinde olacak. 3 haftada ne kadar geliştim bunu göreceğiz. Aynı zamanda tekrardan tek kol amut ve esneklik antrenmanlarını yapacağım arkadaşlar. Şunu söyleyeyim öncelikle, 3 haftada elimden geldiğince yani antrenmanları aksatmadan esneklik çalışmaya devam ettim. Özellikle boş zamanlarımda YouTube'da video izlerken, film izlerken, dizi izlerken ya da iş arasındaki molalarda esnekliğimi geliştirmeye çalıştım arkadaşlar. Yani o, o pozisyonda kendimi tutmaya çalıştım. Bu şekilde ilerledi daha çok. Tek kol amutta da zaten antrenmanların sonunu sürekli ekliyorum. Onun için ayrı bir çalışma yapmadım arkadaşlar. Fakat bugün tek kol amut için ayrı antrenmanları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Özellikle duvarda yapabileceğiniz hareketleri göstereceğim. Gelişiminizde büyük katkı sağlayacak hareketlerden oluşacak bu. Daha fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar esneklik ve tek kol amut çalışmalarına geçeceğim. Fakat öncesinde ne kadar gelişmişim yani maksimum ne kadar açabiliyorum bacağımı bunu görmek için ısındıktan sonra bir deneme yapacağız ve ondan sonrasında esneklik antrenmanlarına devam edeceğim arkadaşlar. Onun sonrasında da tek kolamut antrenmanı gelecek, denemeleri gelecek. Bu şekilde devam edecek video. Video esnasında da çekerken de sizlere esneklik ve tek kolamutla ilgili tüyolardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Antrenmana geçelim. Yanmaya başladı, daha da gitmez diye düşünüyorum. Yani Birçok kişiye göre sonuç olarak kabul edilmeyecek Şöyle bir şey ama. <gülüyor> ah. Evet esnekliğim gerçekten yavaş gelişiyormuş arkadaşlar. Tahta gibiyim. <gülüyor> Bacaklarım cidden zor açılıyor. Aslında istenen level buydu ya direkt. Yani benim için aslında bu kadar aslan beter ama bu... Bunu havada açmam lazım arkadaşlar yani amutta işte prençe falan açmam lazım. Aynen. Onun için de bunun biraz daha ilerisine gitmem lazım. Yani yerdeyken çünkü yani ağırlığım tutuyor şu an yani geriye doğru kaymasına. Engelliyor. Bu esnekli videosunda sakatlanmadan <gülüyor> atlattım galiba. En zor kısmı geçtim arkadaşlar. Maksimum denedim. Ee, şimdi esnekli antrenmanlarına devam edeceğim. Isındım. Normalde yaptığım antrenmanları, Beko'nun bana söylediği antrenmanları set halinde yapacağım. Evet Tahsin, son hareket galiba bu. Galiba da hiç memnun değilim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum lan. Açıklıkta bir sıkıntı var Tahsin, biraz daha aç bacaklarını. Tamam öyle bekleyelim. Kal öyle. Ah, yoruldum. Parmak uçlarını unutma ama. Bilekle gitti kalkan. <gülüyor> Bilek de döndü artık. Güzel şu anki açıklık fena değil. <gülüyor> fena olmayan açıklık. <gülüyor> i̇şte bu havada açılan açı büyük ihtimalle. Evet ama e, kalçanı biraz daha yaklaştır evet. Evet <gülüyor> Mekon'un dediğine göre arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz böyle kitap okurken. Telefonla oynarken bu pozisyonda duruyormuşuz. Ben bu pozisyonda dururken hiçbir şey yapmam. Onu, da, onu şimdiden söyleyeyim. Onu şimdiden söyleyeyim. Odaklanamam yani. Evet arkadaşlar. Birkaç başarısız denemeden sonra bu levele geri döndüm. Bu esnekliğin son hareketi olacak. Sonrasında tek kola mutlu devam edeceğiz. Şu anda oturma kısmında bir sorun var arkadaşlar. O sorunu çözmemiz lazım. O yüzden destekli bir şekilde bunu kullanarak yere düzgün bir oturuş yapmam lazım. Formu bozmadan. Ona çalışacağım.
Niye böyle oldu? Dengem bu. Görmedim. Dengesiziz arkadaşlar, dengesiziz. Ama biz böyle açarken böyle diz, diz kapakları dışa dönüyordu ya. Ay öyleydi, düzelttik işte, bu hale getirdik. Ver onu da. Gel şimdi. Bu acı çekiyor şu an, valla. Asmıyor mu şu an? Acıyor, acıyor mu şu an? Tamam, acımaz normal. Duruşunu bozma kanka sen. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Toplasan çok iyiydi. Hadi be. Kaşırdık kontrolü ya. Üzüldüm valla. İşte o dağılmalar olduğu zaman toparlanmak çok zor oluyor arkadaşlar. Hemen soğumadan üçüncü çatı gireceğim. Bu arada tek kolda bir gelişme olmadığını fark ettim. Antrenmanlarını yapmazsanız gelişmez arkadaşlar. Üçüncü set. Üçüncü seti de tamamladım arkadaşlar. Beklediğim performansları alamıyorum şu anda. Çünkü hiç ısınmadım. Buraları hızlı geçeceğiz gibi duruyor. Dördüncü, beşinci set hızlı geçeceğiz gibi duruyor. Bundan sonra tek kol amut antrenmanlarını duvarda ve zeminde göstereceğim arkadaşlar. Yani bu paraleller halısız zeminde kayıyor. O yüzden çok riskli. O yüzden ben de zemini kullanacağım arkadaşlar. Rahatma çok iyi. Çok iyi çok iyi. Toplayamadım ya. Güzel güzel. Sola doğru toplayamadım. Şu an sıfır kontrolle atıyorum arkadaşlar. Her tarafım her tarafım oynuyor şu anda. Bitti bu arada. 4 set oldu. 4 set oldu. Son bir kez daha girmek istedim arkadaşlar. Bunda bonus set. Full fokus atmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu işte odak çok önemli. Ne kadar fazla odaklanırsanız yaptığınız harekette o kadar fazla verim elde ediyorsunuz. Şimdi göstereceğim hareketler arkadaşlar tek kol amut çalışmalarına yeni başlayan kişiler için gayet uygun hareketlerden oluşacak. Bu hareketleri sırasıyla düzgün ve nizami şekilde yaparsanız en etkili sonuçları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Basit hareketlerden oluşacak, duvara doğru dayalı olan hareketlerden oluşacak. O yüzden bu hareketleri evinizde deneyebilirsiniz. En başta tek kol amut çalışmalarına başlamadan önce tabii ki de normal amut duruşunuzun düzgün bir şekilde olması beklenir. Yani normal bir amut durmanız beklenir arkadaşlar. Tek kol amut çalışmaya başlayacaksanız öncesinde normal amudu halletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında da tek kol amut çalışmalarına başlayabilirsiniz. O hareketleri hem paralel kullananlar için hem de zeminde tek kol amut çalışanlar için göstereceğim. Hareketlere geçelim. Şimdi bu hareketler arkadaşlar yüklendiğiniz kısma ağırlık vererek çalışıyorsunuz. Hangi kola odaklandıysanız o kola doğru ağırlık veriyorsunuz. O, o kola doğru yönünüzü ayarlıyorsunuz ve bu şekilde duruşlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Biraz ellerinizi yakın tutmanız iyi olur arkadaşlar. Ee, ağırlığı dağıtmanız açısından daha kolay olur. Ben sağ kolla attığım için tek kolu sağa doğru ağırlığımı veriyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Bir daha. Çok fazla tekrar yapmadan odaklanarak ve aynı zamanda bu hareketi girerken de çok ısınmış bir şekilde hareketi yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ellerinizi tamamen bırakamıyorsanız da ağırlığı yavaş yavaş diğer kolunuza vermeye çalışabilirsiniz. O da şu şekilde sağ tarafı doğru attım kendimi ve parmak ucunda tuttum sadece. Bir daha. Diğer kol için de yapmaya çalışayım aynısını. Bu seviyede ilerledikten sonra arkadaşlar parmaklarınızı yavaş yavaş azaltabilirsiniz. 5 parmak. Şöyle. Uf. 
Bu antrenman gerçekten çok etkili oluyor arkadaşlar. Tek kolunuza binen baskıyı çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz bu harekette. Aynı zamanda sağ ve sola geçişlerdeki kontrolünüzü de arttırmış oluyorsunuz. Bu yüzden bu antrenmanı yapmanızı önemli tavsiye ediyorum arkadaşlar. Antrenman sonlarında tek kol çalışmalarından sonra bu antrenmanı ekleyerek daha fazla ilerleme kaydedebilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar tek kol amut ve esneklik çalışmalarının ikinci kısmında çekmiş bulunduk. Bu şekilde gelişim süreçleri de ilerleyen videolarda devam edecek arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü. En sondaki hedefimize ulaşana kadar gelişimimi kaydetmeyi istiyorum. Hem esneklikte hem de tek kol anıt antrenmanlarında hem size rehber olsun diye hem de kendi gelişimlerimi kayda alabilmek için hatalarımı görebilmek için bu şekilde kayıt alacağım. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.